குமரி துறைமுகம் அமைச்சர் செல்வராஜோட கட்டுப்பாடில் இருந்தது இயல்போ இறைவன் செயலோ செல்வராஜ் நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்துட்டாரு அவரிடம் மறைவுக்கு பிறகு அடுத்த தலைவர் யார் பாலாஜி பாலாஜி பல சூழ்ச்சிகள் செய்து தன்னோட அரசியல் சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தினார் இடைத்தேர்தல் நெருங்கிருச்சு ஆட்சியை பிடிக்க தன்னுடைய பலத்தை விட பெரிய வலிமை தேவைப்பட்டது கடல் ஆளுநோட வலிமை கடல் அரசனோட வலிமை கடல் வலிமை டே அங்க பாரு யாரோட கார் அது யாரு பாலாஜியா அடுத்த மாசம் எலெக்ஷன் வேற வருது வருது <laughs> 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 காசு கொடுக்குறீங்க கேட்குற உதவியும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் புரியலை மீனவ மக்கள் தங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இழந்துட்டுருக்காங்க காலநிலை மாற்றம் புயல் அப்படி இப்படின்னு நேற்றை கூட இளைஞரானவர் ரெண்டு பேரை சுட்டு கொண்டுச்சு தலைவரே இது உங்களோட எல்ல இந்த பிரச்சனை என்ன முடிவு இயற்கை சீற்றத்தை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியுமான்னு எல்லா தாண்டியமே பிடிச்சா கடத்தல் கும்பல்னு சுட்டு பொசிக்கிடுவானுங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆள்கடலில் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க பணத்தாசை கிடையாது கரை மீன்கள் அழிஞ்சிருச்சு இதுக்கு காரணம் யார் நெப்போலியன் அது வந்து அந்நிய கம்பெனிகள் இருந்து கழிவு நீர் கடலில் கலக்குது இல்லை நெப்போலியன் நான் ஒரு தன் நினைச்சு இதை ஒன்று சரி பண்ண முடியாது இதை பற்றி அப்புறம் பேசிக்கலாமே இந்த தேர்தலில் மட்டும்தான் சைச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோயேன் உனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வரப்போகுது இதுதான் என்னோட தேர்தல் வாக்குறுதி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் அமைச்சரானதை உங்களோட உதவியோட தான் ஆமா சரி டேக் யோர் சீட் கார்த்திக் சிதம்பரம் இந்த சிட்டியோட கமிஷனரை உங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்க அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் தேங்க் யூ சார் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற முதல் வேலை துறைமுகத்தை மையப்படுத்தி நெப்போலியன் ஒருத்தர் இல்லீகல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அரசுக்கு எதிராக செயல்படுறோம் ஏதாவது பண்ணியாகணும் சட்டத்துக்கு எதிரான செயல்களை தட்டி கேட்க தான் இந்த யூனிஃபார்ம் அது யாரா இருந்தாலும் யுவர் மிஷன் ஸ்டார்ட் நவ் நோ சார் த கேம் ஸ்டார்ட் நவ் இவர் புதுசா தொழில் தொடங்க போறாரா அண்ணா கிட்ட பேசணும் அவரு தூத்துக்குடி போயிருக்காரு போல ஆமா என்ன பிசினஸ் அண்ணே செருதுறையில் சில்லறை வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லாபமும் இல்லை நட்டமும் இல்லை தொழில விட்டுட்டேன் இங்கே வந்தது கொள்முதலாக வியாபாரம் பண்ணலான்னு தான் அவர்கிட்ட பேசி எப்படியாவது அவரை பற்றி சரியாக விசாரிக்கல போல இருக்கு இது மொத்த வியாபாரம் பண்ணுற இடம் இல்லை என்னென்ன சொல்கிறீங்க டே நானும் இங்கே புதுசு தான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ சரி வர துறைமுகம் இல்லாததாக கப்பல்கள் நொறுங்கி கரை ஒதுங்குவது வழக்கமாக நடந்து கொண்டே இருந்தது கேள்வி கேட்க யாருமே முன் வரல ஏன்னா துறைமுகம் பாஸ்டின் ஒருத்தன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது எல்லாரையுமே அடிமைகளை மாதிரி நடத்தி கொண்டே இருந்தோம் என்னோட 
கூட ஏரியா சில்லறை வியாபாரம் பண்றதுக்கு உனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை அப்படியா சில்லற வியாபாரம் பண்றது தடுக்க உனக்கு தகுதி இருக்கா எனக்கு இந்த நிலைமை வருமா அவருக்கு என்னாச்சு ஆமா உன் அப்பா கிட்ட நிறைய காசு இருக்குல்ல இந்த ஹார்பர் சரி பண்ண சொல்லி சரி வாழ்த்துக்கள் <laughs> அப்படிப்பட்டவரை தாண்டி இங்க எதுவுமே நடக்காது சரிண்ணா அப்புறம் நானே வந்து அவரை பாக்குறேன் நான் எதிர்க்க போறவன் நல்லவனும் இல்ல கெட்டவனும் இல்ல அதான் இங்க பிரச்சனை எதிரியோட பலம் நம்மளை விட அதிகமா இருந்தா அவனை யோசிக்கவே விடக்கூடாது சீக்கிரமாவே முடிக்கணும் நெப்போலியன் யூ ஆர் கோயிங் டு பேஸ் பிக் ட்ரபிள்ஸ் சார் எங்க ஊர் பண்ணிட்டேன் ம் பெருசா எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல சரி ஸ்ட்ராங்கா ஏதாவது எவிடன்ஸ் வேணும் அப்படியா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா திரும்ப வெளியே வரக்கூடாது சரி எவிடன்ஸ் நான் தாரேன் எப்படி சார் பத்தாம் தேதி விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இருந்து பொருள் ஒண்ணு வரப்போகுது நெப்போலியனை பயன்படுத்தி அதை நான் இங்க கொண்டு வந்துடுவேன் அந்த டைம் உங்களுக்கு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி என்ன பொருள் வெயிட் அண்ட் சி சொல்ல வர தெளிவா சொல்லுங்க ஆழ்கடல் இருந்து கிடைக்கிற முத்து இந்தியன் மார்க்கெட்ல ஐநூறு கோடி மதிப்பு அதை விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இருந்து இங்க கொண்டு வரணும் முடிச்சு கொடுத்தா 
இருபத்தஞ்சு கோடி தரேன் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அதான் நான் பாத்துக்கிறேன் அது வந்து தொழில்னா அப்படித்தான் இருக்கும் பாயம் அப்படின்னா சரி மறக்க வேணாம் பத்தாம் தேதி எதுக்கு நம்ம பசங்கள்ட்ட சொல்லி வை ம் சரிண்ணே அண்ணே பிள்ளைக்குட்டி வந்திருக்காங்க ம் வர சொல்லு வாடா அப்பாக்கு ஒரு முத்தம் கொடுறா ம் உன்னை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு முதல்ல நான் சொன்ன தசை சொன்ன இல்ல அப்பாவோட வாழ்க்கை எங்க தொடங்கி எங்க முடியும்னு தெரியல உன் வாழ்க்கை நீயே பார்த்துக்கோ கமிஷனர் எவிடன்ஸ் கேட்டீங்க இல்ல ஆமா சார் ஆமா சீக்கிரமா துறைமுகத்து போங்க சமீர பிடிச்சிட்டாங்க எதிர்பார்க்க இல்லையா என்ன சார் பெட்டிக்குள்ள எதுவுமே கிடையாது சார் என்ன சொல்ல ஆமா சார் ஆனா சமீர் மொபைல்ல இருந்து சார் ஒரு நீங்க ஓட்டுக்கு பேரம் பேசினது ஒரு வீடியோ வெளியா இருக்கு
ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் திருச்சியில் கமிஷனராக இருந்தேன் அப்போ தான் மினிஸ்டரோட பிஏ வெற்றி வேல் என்னை பார்க்க வந்தார் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரியில் என்னை கமிஷனராக போஸ்டிங் போட போகிறதா வெற்றி வேல் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பணத்தாசை பிடிச்ச வெற்றி வேலை நான் எனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தினது மட்டும் இல்லாமல் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்த அமைச்சருக்கு பொருள் வாரதையும் ரகசியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நெப்போலியனை பயன்படுத்தி பொருளை கடத்த போகிறதா கேள்விப்பட்டனா என்னோட நண்பன் ஆண்டனி அவங்களுக்குள்ளாடி முளைய வச்சு ஆண்டனி அமைச்சரோட சதி திட்டத்தை நெப்போலியன் கிட்ட எடுத்து சொன்னான் அந்த முத்தோட மதிப்பு சுமார் ஐநூறு கோடி எம்மா ஐநூறு கோடி மூணே பேர் வியாபாரத்தை கடலுக்குள்ளே முடிக்கணும் அதான் நல்லது எல்லாமே நாங்க நினைச்ச மாதிரி நடந்துச்சு ஐநூறு கோடி மூணா பிரிச்சா சரியாகா அந்த பட்டி காட்டம் காசு வச்சு என்ன பண்ண போறான் இரமந்துறையில ஆட்களை நிறவழி வாங்காத துறைமுகம் அமைக்க போறானா அமீர் துறைமுகம் கட்ட எவ்வளவு கோடி செலவாகும் எவ்வளவு கிடைச்சல போதாதானே துறைமுகம் நெப்போலியனோட கனவு இந்த ஊர் மக்களோட கனவு அதை நான் மதிச்சாகணும் துறைமுகத்தை நானே கட்டி முடிக்கிறேன்